എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പഴയൊരു മൊബൈൽ കവറിനെ ഒന്ന് പുതുക്കിയെടുക്കുകയാണ് ഒന്ന് റിന്യൂ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെക്കോഫേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് അതിനൊരുപാട് വലിയൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് ടാലൻ്റ് ഒന്നും വേണ്ട കുട്ടികൾക്ക് വരെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മൊബൈൽ കവറിനെയാണ് നമ്മളൊന്ന് പുതുക്കുന്നത് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ആക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ടൊരു തിൻ ലെയർ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഒരു ബ്രഷും ഉണ്ട് കട്ടി കൂടി പോകരുത് വളരെ തിന്നായിരിക്കണം പിന്നെ ഒരു ലെയർ ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ലെയറും കൂടി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡ്സും പെയിൻറ്റ് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇതൊന്നും ഉണങ്ങാൻ വയ്ക്കാം ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കോട്ടും കൂടെ കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒരു കോട്ടും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കവറിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല പുറത്ത് മാത്രമാണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉണങ്ങി കിട്ടണം ഒരു ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ വെച്ചാൽ മതി ശരിക്കും ഉണങ്ങി കിട്ടും പിന്നെ അതിലേക്ക് വേണ്ടത് നല്ലൊരു ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ബ്രസിൽസ് ഉള്ളൊരു ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷ് വേണം പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വേണം നല്ല പ്രിൻ്റുള്ള ഭംഗിയുള്ള പ്രിൻ്റുള്ള ഇഷ്ടമുള്ള പ്രിൻ്റുള്ളൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ എടുക്കുക അത് നമ്മൾ ഒട്ടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഭാഗം മൊബൈൽ കവറിന് പാകമാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കണം ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൻ്റെ പ്രിൻ്റുള്ള ലെയർ മാത്രം മതി ബാക്കി ലെയേഴ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം ഇനി മോട്ട്പോജ് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഇതിൽ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഫെവിക്കോൾ വെച്ചിട്ട് മോട്ട്പോജ് ഉണ്ടാക്കാം രണ്ട് സ്പൂണ് ഫെവിക്കോൾ എടുക്കുമ്പം ഒരു സ്പൂണ് വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒരു തിൻ ലെയർ കവറിൻ്റെ മേലെ കൊടുക്കാം വളരെ തിന്നായിരിക്കണം കവറിൻ്റെ എല്ലാ കോണേഴ്സിലും അത് എത്താനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് റിങ്കിൾസും ചുളിവുകളും ഒന്നും അധികം വീഴാതെ ഈ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ അതിൻ്റെ മേലെ പതുക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് മെല്ലെ ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം കവറിൻ്റെ ചുറ്റും ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക എല്ലാ ഭാവവും കവർ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം ഉള്ളിൽ ഒട്ടിക്കേണ്ട കോണേഴ്സിൽ എത്തുമ്പോൾ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക അധികം ചുളിവൊന്നും വീഴാതെ മാക്സിമം കുറച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പം എല്ലായിടത്തും ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ മുട്ടപ്പൊജ് പുറത്ത് ഒന്നുകൂടെ ഒരു ലെയർ കൊടുക്കണം കവറിൻ്റെ ഹോൾസ് എല്ലാം ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യണം അത് കീറിയിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം
പെജ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സീൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അധികമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇനി ഒന്ന് എടുത്ത് കളയണം അതിന് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു നെയിൽ ഫയലാണ് സിസേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് കാരണം സിസേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചാൽ ആ ഒരു ഷാർട്ട് എഡ്ജസ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു ഇങ്ങനെ സ്മൂത്തായി കിട്ടില്ല ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ എഡ്ജസ്റ്റൊക്കെ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് കിട്ടിക്കോളും ഇതില്ലെങ്കിൽ ഒരു സാൻഡ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ടൊന്ന് റബ്ബ് ചെയ്താൽ മതി ഹോൾസിൻ്റെ അരികകളും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ലാസ്റ്റ് ലെയർ മോട്ട് പോച്ചും കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓരോ ലെയറും നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ തിൻ ലെയർ വേണം ചെയ്യാൻ ഇതിപ്പോൾ കണ്ടാൽ വൈറ്റ് കളർ ആണെങ്കിലും ഉണങ്ങുമ്പോൾ അത് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആവും ലാസ്റ്റ് ലെയർ മോട്ട് പോച്ചും കൂടി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കത് ഉണങ്ങാൻ വെക്കാം ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ ഉണങ്ങാൻ വെക്കാം അതിന് ശേഷം നല്ലൊരു വാർണിഷ് അടിക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ പിക്ചർ വാർണിഷാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് വേറെ ഏത് വാർണിഷോ എടുക്കാം ഫർണിച്ചർ വാർണിഷോ എടുക്കാം വാർണിഷ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആവും വെള്ളം വീണാലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല നല്ല തുണി കൊണ്ടൊക്കെ തുടച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും വാർണിഷും ഒരു രണ്ട് കോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉണങ്ങാൻ വെക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് മൊബൈലിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വെള്ളം ആയാലോ ഒന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല പഴയ മൊബൈൽ കവറിൻ്റെ പുതിയ മുഖം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യാത്തവർ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസുമായിട്ട് ഞാൻ വരും അതുവരെ ബായ്